はいどうも、むしょりチャンネルです。前回採集した、金マダラスイコバネを狙ったライトトラップをやっていきたいと思います。もともとね、金マダラスイコバネは、ライトで撮る予定で、中高生だから昼間撮れるだろうっていうことで、昼間探してて、無事撮れたんですけども、本命はやっぱりライトトラップっていうことで、今回、発電機持ってきましたので、こちらでライトトラップやっていきたいと思います。そしてもう一つ、こちら。大容量バッテリーと紫外線 LED こちらでも成果が上がると思うので同時に炊いていきたいと思います地面に引いてあるのは寒冷車という農業用の防虫ネットです今回はこれを白幕代わりに使います紫外線 LED をバッテリーに挿しましてこちらを点灯させていきたいと思いますはい、紫外線 LED 点灯しましたそして今回はいつも使っている 4m まで伸びるポールを忘れてしまったのでいつもライトトラップ道具を運んでいるボックスの手すりにライトをつけようと思いますこのソケットにリギン灯を挿してちゃんと強度はありそうですそれでは発電機始動させていきたいと思います空気取り入れ口を開けてこのミースイッチオフ燃料コックオンエンジンスイッチオンチョークノブを引くリコイルスターターハンドルを勢いよく引きますに電源を供給したいと思います。はい。無事明かりがつきました。これでガガクルのを待っていきましょう。今回もこの折りたたみ式のカヤを使っていきます。うい。はいこんな感じのライトトラップでいかがでしょうかじゃあこれで今晩は戦っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますすげえすげえすげえ早速大物が来たあ、入ったはいこちらエゾ四つ目今年初めてですねこの青いリンプンがすごい綺麗新鮮ですねこれもう5月なのに新鮮なエゾ四つ目が取れましたこれだけここが標高高くって寒いってことだよねこの青い目が本当に綺麗なんだよねこれ角度によってすごい色が変わりますこれは構造色ですね触覚が非常にモフモフしているのでこれはオスの個体ですねエゾ四つ目は比較的日没直後に飛来しやすいですやっぱり転倒してすぐ来てくれましたねエゾ四つ目2匹目来ましたこの時間帯来るのは全部オスだろうねちょっと暴れてるんでこの子は蚊帳の中に入ってもらってちょっと落ち着いてもらいましょう今回のガの映像結構クオリティ上がってると思うんですけどもなんとねこの LED のリングライトを新しく導入しましたこれを使うと接射しながら被写体にまんべんなく光を当てて発色をよく映すことができるのですごく今回昆虫の色の写りがいいと思いますこういうのを変えるのもね皆さんが見てくれてありがたいことに収益化できているおかげなので見てくれれば見てくれるだけどんどんいい機材を使っていくのでぜひこれからもよろしくお願いしますはいこちらヤガ科のネグロケンモンというガですこの春の時期よく10日採集に来るんですけどもこの成虫が卵を産んで夏にもう1回羽化してくる年2花の昆虫になりますこのネグロケンモン結構個体変異があってこの日も何匹かネグロケンモン飛来したんですけども一つも同じ模様がなくて結構面白いです見ていて飽きないですね早速蚊がたくさん集まってきてますねエゾウツまた来たねエゾウツ無限回収だうりゃまたエゾウツ来たなちょっと今日はエゾウツメ多いですね入れほらはいこちらミヤマゴマキリが5月に出てくるキリガの仲間ですね苔とかチー類とかにそっくりな色してますこれめちゃめちゃ綺麗だよねこのチョコミントのカラーがすごい綺麗ゲットゲットあ、初見のガが来た初めて見るガが来たこれヒメカレハだヒメカレハちょっとこれも落ち着くまで蚊帳の中にほいここでしばらく落ち着いてくれはいこちらヒメカレハ5月に出現するカレハガの仲間でそんなに珍しくはないらしいんですけども僕は初めて見ましたなので僕的には珍しいカレハガなので幼虫は毛虫なんですけども成虫はね毒もなくてこのように非常に可愛いですで5月に見られるっていう風に聞いてたんですけども僕一度も見たことなくってガを採集して10年以上ようやく出会えましたよかったハネブサチャチョコだハネブサチャチョコこれあすごいこれしかもこれメスだハネブサチャチョコのメスだやったこれすげえレアなガだ
できましたこちら、羽ねぶさシャチホコっていう、この緑色の帯が特徴のシャチホコガの仲間です。これなんだったかななんかカジカエデっていう、ちょっと珍しい植物を食草にするから、結構珍しいんですよね、これ。で、僕今までこれ、2匹見たことあるんですけども、全部オスなんですよ。オスばっかり見てきたんだけども、今回ね、初めてメスを見ることができました。あ、超嬉しい。あ、やった羽ねぶさシャチホコのメス。昆虫全般、クワガタとかは除いて、メスの方が一回り大きいんですよ。で、特に蝶々とかは、メスの方が大きくてかっこよくて、人気が高いんですけども、この羽ねぶさシャチョコも、このメスかっこいいですね。あ、逃げちゃった。シャチホコガの仲間はね、飛んでもすぐ止まります。あまり飛ぶ気のないやつらです。すごい。くぶしみくんがこれ見つけました。はい、くぶしみくんがエゾベニヒラタムシを発見しました。標高の高いミズナラやブナの森。いわゆるブナ帯に生息している昆虫でこう見えて体がすごく平たくて枯れた木の隙間に入り込んで隠れるような行動をしますちなみにこれの仲間にルリヒラタムシという青いヒラタムシが日本には生息しています肉食の昆虫で顎が強く噛まれるとまあまあ痛いですはいつえエゾヨス無限回収キャンペーンやってるんでいいやはいこちら野平飛びもんシャチョコですね春と夏に1回ずつ羽化するんですけどもこれは春型ですねこれが羽化すると結構春の蛾のスタートって感じがします一応日本固有種完品だからかっこいいですねこれシャチホコ蛾の仲間も結構面白いからね体がモフモフで可愛いんですよね落ち着いちゃいましたこの辺につけとこういい虫が取れたこれえゾウムシ何何でしょうえヒゲナガゾウっぽくも見えますよね結構これコクヌストですコクヌストこれゴマダラコクヌストとか,なんかアザヒナゴマダラコクヌストとかなんかいい虫なんすかこれあの個人的に好きなあ素晴らしいいやそういうの大事だよこの手の取ったことなかったんでおめでとうございますやったあの穀物をのヌスットっていうとこからこの蚊の名前がコクヌストかっていうのがついてますねなるほど一見ここの人って聞くと何みたいな本当だよね僕ピンとこなかったけどありがとうございますこんな貴重な虫を立ち枯れについてましたいや立ち枯れにいる虫結構夜に活動しがちなんでなるほど夜見に行くといいですくぶしみくんはあんなところで夜の口き探しをしていますいや真っ暗の中でよくやりますよね甲虫屋さんはねガツガツ森の中に入っていかないといけないから大変ですよねそれに比べてねガヤはティライトトラップを焚いて待ってればいいだけだから楽ちんですね今回のポイントはすごく良くてこのように森の中に林道が1本ずーっと通っててそこの脇でライトトラップをやってますこういうことするときは夜でも車がちゃんと1台通れるように道幅を開けて止めましょう林道がガの通り道になってて林道の奥の方から飛んできたエゾヨツメとかがこの明かりを見つけてここでトラップされるわけですね最近出た研究なんですけども、昆虫が光に集まる理由は、実は光に引き寄せられているからではなくて、光を背にして飛ぶ習性があるからだという論文が出ていました。普通光は空から来るので、空を背に飛んでいれば、まっすぐ飛ぶことができる。自分の体を上下逆さまにせずに、ちゃんとまっすぐ飛ぶことができる。それに対してこういうライトトラップをすると、水銀島に近づいた側は、その水銀島に対して背中を向けて飛ぼうとするんで、ぐるぐるとその光の周りを回ったり、上下が逆さまになって、羽ばたいても落っこちてしまうそうしてライトトラップ近くにたまたまやってきたガがそこに集まってしまうそういうような内容でしたということでね続々とエゾユツメが飛来しておりますエゾユツは無限回収今回はエゾユツメの数を数えたいんでしまっちゃいましょうねいやもう一匹いたよなあーいたいたいたいたいた逃がさねえからなよいしょエゾヨツメ2匹捕獲完了うわなんかいると思ったら出たこれこれやばいっすよこれ春の超大型蚊が来ましたねこれこちらイボタガイボタガ来ましたイボタガは普通深夜に飛来するんですけどもおそらくこの時間に来たってことはすぐ近くで発生してたんでしょうね確かにこの林の中イボタの木も見られました触覚が片方欠けてますね何かあったんでしょうか山眉蚊のように大きいですけどもイボタガはイボタガ科に属する大型蚊の一種で
日本ではねイボタガ科はこのイボタガ1種類だけですとても変わった分類のガですこの4月5月限定で出現しますこの他の生き物を威嚇しているような目玉模様が特徴的な春の三大ガのうちの一種ですちょっと君はここにいてもらおうかはいイボタガでしたあー君はリンゴドクガですねこの間も来てくれたここでも出会いましたねバイバイはいこちらアカフヤガというヤガ科のガの一種ですこれに似た種類に薄色アカフヤガっていうのがいるんですけども薄色アカフヤガの方が色が濃いですなんでやねんはいちょっとあそこにブラックライトだけ移動しましたキンマダラスイコマネが全然来てないんでちょっと森の中でブラックライトだけ置いといたら来るかなと思ってあそこに置いてみましたけどもさて果たしているんでしょうかだいぶ寒くなってきたなあ一匹ちっちゃいシャクガがいるねキンマダラスイコマネはちょっとライトトラップでは取れませんでしたけど昼間の最終で僕とくぶしみくん1匹ずつ取れてるんでなんとか今日の目的は達成できておりますよかった本当に昼間取っといてこちらのライトは片付けましょう別のコクヌストですかえなんかセダカコクヌストの仲間ですね、えー、これドー,ムドーム状のカメノコハムシみたいな形してますねえー、面白いねこれもコクヌストなんだなんか最近蚊が分かれてさっきのやつはあのコクヌストかなんですけど、うん、こっちはセダカコクヌストかになんか分けられてるんですけどあ、まあはいはい、まあ結構最近 DNA で分けてるんでそのコロコロ変わりますね<笑>またくっついたりなんかする可能性も<笑> DNA で分類やる過渡期みたいな感じなんで多分今なるほどねへえんか不思議な昆虫だね口ちの中からセダカコクヌストが現れましたはいということで全部で15匹のエゾヨツメと1匹のイボタガがやってきましたこれすごい手に乗せても全部乗せきらないぐらいの数がやってきましためっちゃたくさんの目が見つめてるエゾヨツメは実は個体変異があってこの青い門の周りが結構真っ黒になって闇落ちっていうか怖い表情になるやつがいるんですねエゾユツメ愛好家の間ではデーモンエゾユツメなんて呼ばれてるそんなエゾユツメがいるんですけども今回の中にはねそんなにデーモンエゾユツメっぽいやつはいないですねどれもね結構ノーマルでブルーがよく映えるこんな感じのエゾユツメが来てくれました角度によって色変わるからこれ黒いんじゃないかなって思ったやつも角度変えると青く映りますその中でも強いて黒そうだなってやつはこれですねこの個体は頑丈門と黒帯の距離が結構近いんでこれはちょっと変異がデーモン傾向にあるなという感じでしょうかまあけどこのぐらいはねいると思うんで、まあ、逃がしちゃいましょう今回はこんだけたくさんのエゾウズメが見えて非常に楽しかったですよしじゃあこの子たちはちょうどガソリンを切れてライトトラップ終了したのでこの子たちには森に帰ってもらいましょうさあお別れの時間だよバイバイちゃんと子孫を残すんだぞバイバイまた来年もライトに来てねバイバイそして最後イボタガよく来てくれましたもう他の人のライトに来るんじゃないぞバイバイはい撤収完了しました、えー、すごい今日のライトトラップは良かったです金マダラス以降では来てくれなかったけども江戸四つ目はあんなにたくさん来てくれたしイボタガも来てくれたしやっぱ春の顔を標高を上げてまた見れたのは良かったですねはいっていうわけでね今日の最終は昼間も合わせて大成功でしたっていうことで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思いますバイバイ